அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு பொருளை இருபது சதவீத லாபத்தில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது அதே பொருளை இருபத்தஞ்சி சதவீத லாபத்தில் விற்பனை செய்யும்போது முன்பு கிடைத்த லாபத்தை விட எவ்வளோ அதிகம் கிடைக்குங்கிறான் ரூபாய் முப்பத்தஞ்சு அதிகமாக கிடைத்தன எனில் அப்பொருளின் அடக்க விலை என்ன முதல் தடை வைக்கும் போது ஃபஸ்ட் தடை வைக்கும் போது எவ்வளவு இருபது சதவீதம் லாபம் ப்ளஸ் ரெண்டாவது தடவை அதே பொருளை செகண்ட் டைம் விற்கும் போது எவ்வளவு இருபத்தஞ்சி சதவீதம் லாபம் ப்ளஸ் அப்போ இதுக்கு இதுக்கு உள்ள வித்தியாசம் எவ்வளவு அஞ்சு சதவீதம் ரைட் இப்போ இந்த அஞ்சு சதவீதம் நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம் அஞ்சு பை நூறு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு பத்து அப்போ ஒன்று பை இருபது இதுதான் என்னது அடக்க விலை இது என்ன சார் அப்படின்னா அவன் சொன்ன கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்கான் முன்பு விட எவ்வளோ அதிகம் கிடைக்குங்கிறான் முப்பத்தஞ்சு அதிகமாக கிடைக்குது அப்போ ஒரு பங்கு தான் எவ்வளவு முப்பத்தி அஞ்சு இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்குறான் எனில் பொருளின் அடக்க விலை என்னன்னு கேட்குறான் பொருளின் அடக்க விலை எவ்வளவு இருபது பங்கு ஒரு பங்கு எவ்வளவு முப்பத்தி அஞ்சு அப்போ இருபது பங்கு எவ்வளவு ரெண்டையும் பெருக்கிடணும் அப்போ எவ்வளவு எழுநூறு ஒரு பொருளை பத்து சதவீத நஷ்டத்தில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது அதே பொருளை பதினஞ்சு சதவீத லாபத்தில் விற்பனை செய்வதால் முன்பு கிடைத்த தொகையை விட ஐம்பது ரூபாய் ஐம்பது அதிகமாக கிடைக்கிறது எனில் பொருளின் அடக்க விலை என்ன இப்போ இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பொருளை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நஷ்டத்தில் விற்கிறான் ஃபஸ்ட்டு சதவீதம் என்ன பண்ணுறான் நஷ்டத்தில் மைனஸ் போட்டுக்கலாம் அதே பொருளை பத்து சதவீதம் என்ன பண்ணியிருக்கான் லாபத்தில் விற்றுருக்கான் பதினஞ்சு சதவீதம் என்ன பண்ணியிருக்கான் லாபத்தில் இதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம் குறி ரெண்டும் வெவ்வேறாக இருந்தால் வித்தியாசம் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இது ரெண்டையும் கூட்டிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இருபத்தஞ்சி சதவீதம் குறி ரெண்டும் வெவ்வேறாக இருந்தால் வித்தியாசம் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணிக்கணும் இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணிக்கணும் கூட்டிக்கணும் இது இப்போ கூட்டுறேன் ஏன் சார் வித்தியாசம் பார்க்கணும் அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தால் தான் இந்த தொகை அதிகமாக கிடைக்குது அதனால் இது ரெண்டுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வித்தியாசம் பார்க்குறோம் அப்போ இருபத்தஞ்சி சதவீதம் எப்படி எழுதுவோம் இருபத்தஞ்சி பை நூறு ஓர் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி நாலு இருபத்தஞ்சி நூறு ஒன்று பை நாலு அப்போ அடக்க விலை எவ்வளவு நாலு பங்கு இது என்னது அவன் சொன்ன கண்டிஷன் வித்தியாசம் முன்பு கிடைத்த தொகையை விட எவ்வளோ கிடைக்குங்கிறான் ஐம்பது அதிகமாக கிடைக்கிது இதுதான் அந்த கண்டிஷன் அப்போ ஒரு பங்கு தான் எவ்வளவு ஐம்பது அப்போ அடக்க விலை எத்தனை பங்கு இருக்குது நாலு பங்கு ஒரு பங்கு ஐம்பது அப்படின்னா நாலு பங்கு எவ்வளவு இரநூறு அப்போ அப்பொருளின் அடக்க விலை எவ்வளவு இரநூறு